Hari ini kita akan belajar pasal chapter 5, network in graph theory Sambungan daripada semalam uh, Kalau semalam dia dah bagi gambar graph uh, Dan kita kena identify dia punya vertex dengan dia punya edge dengan sum of degree dia So hari ini berbeza sebab dia akan bagi uh, Dia akan bagi vertex dengan dia bagi information Kita yang kena lukis graph tu kita yang kena lukis graph. So, kalau korang tengok dekat sini, vertex dia ada empat saja P, Q, R, S. So, hari ni kita recap balik apa yang kita belajar semalam. So, kalau korang ingat. <coughs> um, So let's say lah ini A, B, C, D Okay So dia punya vertex ialah A, B, C, D Sebab vertex tu ialah bucu kan So A, B, C, D Korang kena buat bentuk curly, curly bracket tu And then kalau dia punya edge pula Okay dia punya edge tu Kalau yang bentuk macam ni Kita panggil edge lah So, E1, E2, E3, E4. Tetapi, kalau yang... Nampak mana letak? Kalau E, kalau yang macam ni, kita panggil multiple edge. Multiple edge. So, contoh kalau yang ni yang straight line kan. So, dia dia punya gaya tulis ialah A, B. Macam tu. A, B. Tapi, kalau B pergi C tu, nampak tak? Dia ada dua. So, kita panggil dia sebagai multiple edge. So, kita nak... Identifikan dia, kita tulis macam ni B, C B, C, B, C So, kita tahu bentuk dia ialah Multiple edge, bentuk dia melekung Macam tu, and then C pergi D, C pergi D And then D pergi A uh, Atau A pergi D, C pergi D kan Tetapi, nampak tak dekat D ni macam macam tu bulat kan Itu nama dia loops, so yang ini Nama dia ialah loops ini nama dia multiple edge. So, kalau loop, cara dia ialah D patah balik D. Okay? So, yang ini. Ini yang kita belajar semalam. Kita kena recap balik untuk kita ingat. So, kalau kita tengok pada soalan A ni pula, dia dah bagi PQRS. So, dia bagi H dia PP. Okay, perasan tak PP? Bila korang perasan P bertemu P, bermaksud... Dia macam ni, loops So kita tahu P ni ialah loop So apa dia patah balik? P pergi P, dia patah balik So yang ni P pergi Q, P pergi Q Nampak tak dua kali P pergi Q So ini bermaksud dia ialah multiple edge Sebelum kita lukis, kita identify dulu Supaya kita tahu nanti bentuk lukisan kita tu macam mana P pergi S, Q pergi S And then, Q pergi R, S, R, R, R. Okay, nampak tak sini ada R, R. Sama dengan PP ni kan? So, ini loop lagi. Uh, itu yang korang kena identify sebelum kau jawab soalan um, exam. Okay? So, kita kena identify dulu. Ini bagian apa? Ini part apa? Ini apa? Okay? Next. Kita try lukis. Eh, siapa yang menonton, lupa kan nak cakap. Siapa yang tengah menonton, jangan lupa untuk like, love, uh, bagi komen. Eh, dan siapa yang menonton di YouTube, jangan lupa subscribe. Dan, saya ada satu soalan yang saya tanya semalam. Ini eh, YouTubers lah out there. Saya tahu student ni ramai yang YouTube. Baru ada YouTube kan. So, boleh tak korang recommend apakah mikrofon yang bagus untuk iPhone? Uh, sebab dah try juga beberapa brand. Tetapi macam... Kualiti dia tak berapa bagus sangat pun So, kalau korang ada brand yang lebih bagus Lagi bagus kalau dia tabletop hmm, Sebab tak payah nak attach dengan tutor Sebab kalau tutor tengah bercakap dekat dekat whiteboard Nak tulis lagi kan So, dia macam problem So, kalau korang ada suggestion mic, Mikrofon yang bagus untuk iPhone Boleh komen dekat bawah eh Tu lah bagi tahu Let us know Cewa. Belum try boya lagi Okay, so First, sekarang kita kena lukis PQRS kan So, kita janganlah lukis PQRS tu melintang ke bawah Ataupun straight line 
So kita bagi jarak-jarak dulu So let's say sini P Sini Q Sini R Sini S hmm. Next So kita tahu P pergi P So P pergi P bermaksud dia akan ada satu loop P pergi P Next P pergi Q So kita connect lah P pergi Q And then P pergi Q P pergi Q lagi Kita kon kita kena buat Betul ke P pergi Q? Rasa macam soalan ni sal Salah salin ni P Q P Q And then P pergi S Sini Q pergi S Q pergi S Sini Oh Saya salah salin ni Ni sekali sahaja Sorry ah, Salah salin Ni bukan multiple edge Sekali je P pergi Q So P pergi P P pergi Q P Pergi Q And then P pergi S P pergi S sudah Q pergi S Q pergi R S pergi R S pergi R R pergi R itu. Wah bodoh juga <laughs> So uh, Yang ini P pergi P So dia loop P pergi Q Dia straight line And then P pergi S Straight line Q pergi S Straight line Q pergi R Straight line S pergi R Straight line R pergi R Dia loop Okay let's say lah Saya nak tunjuk something lah Contohlah dekat QS ni straight line kan. Tapi contohlah dekat sini tadi dia ada tambah QS. Okay kalau korang perasan QS ada dua. Kalau lah saya tambah kan. QS ni dia ada dua. QS dengan QS. So bila QS dengan QS ni ada dua kali bermaksud dia ialah multiple edge. Jadi kita tak boleh buat straight line. Kita kena buat lengkung macam ni. Multiple edge. Okay. Next. Oh, okay so soalan B dia bagi vertex dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 So dia ada 6 nombor So dia punya edge dia 1 dengan 6 2, 6, 3, 6 So nampak tak ada banyak connection dengan nombor 6 ni So untuk untuk memudah kerja kita Kita letaklah 6 ni dekat bawah Sebab ramai sangat nak connect dengan dia And then 3 dengan 4 Tak ada So 3, 5, 4, 5 So ada banyak lagi 3, 5 So 5 dekat sini Sebab yang connect dengan 5 Ialah nombor 3 dengan nombor 4 And then 5 dengan 6 Okay 5 dengan 6 dekat sini lah sepatutnya So sekarang 5 dengan 6 sudah kita buat Sekarang kita kena buat 1, 2, 3, 4 So 1, 2, 3, 4 Okay, so vertex kita dah siap Next kita nak buat dia punya edge pula So E Yang pertama ialah 1 dengan 6 So 1 dengan 6 kita connect 2 dengan 6 kita connect 3 dengan 6 kita connect 3 dengan 4 sini 3 dengan 5 sini 4 dengan 5 sini 5 dengan 6 sini Tada All done Okay dah siap So it's quite simple untuk topik network in graph ni In graph theory So korang tak payah nak risau walaupun ni ialah bab baru Ini ialah bab yang baru diperkenalkan dalam Case SM This is a new topic Tapi it's quite simple Just kau kena tahu je Dia punya basic vertex edge multiple edge loops Ha, itu yang korang kena tahu Macam biasa saya explain tadi Kalau dia ada Kalau dia ada benda yang sama Macam QS dengan QS Bermaksud dia multiple loops Bermaksud dia bentuk dia macam ni And then kalau dia berulang no, Huruf yang sama R dengan R So bermaksud dia loop Macam ni Loop Kalau ini P dengan P Bermaksud dia loop Kalau yang macam ni Dia connect biasa P, Q Kalau boleh guna pembaris Untuk straight line Okay 
So itu saja saya tutorial hari ini.